హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు ఆకుకూరల కలగూర చూపిస్తా అండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది అండ్ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది మరి దీన్ని ఎలా చేయాలో చూపించేస్తా పదండి ముందుగా మూకుడు పెట్టుకుని రెండు స్పూన్ల నూనె వేడి చేసుకుని ఇది కాగాక రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు రెండు స్పూన్ల మినపగుళ్ళు అర స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుని ఇవి వేయించుకుందాము ఇవి కొంచెం వేగాక అరకప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందామండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం రంగు మారేదాకా వేయించుకుందాము కొంచెం వేగే కదండి ఇప్పుడు పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఇది పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోండి ఇలా వేయించుకున్నాక ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు తోటకూర పావు కప్పు పుదీనా కొత్తిమీర ఇవన్నీ సన్నగా తరిగినవేనండి మీకు కావాలంటే ఇందులో పునగంటి ఆకు మునగాకు కమ్మగా ఉండే ఆకులు ఏవైనా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి కలే తెప్పి ఈ కూరని ఉడికించుకుందాం ఎప్పుడు కూడా ఆ కూరలు ఇలా కూరగా చేసినప్పుడు మూత పెట్టకూడదండి అందులో పోషక పదార్థాలన్నీ పోతాయి అండ్ ఉప్పు కూడా దించే ఒక్క నిమిషం ముందు వేయాలి ఇప్పుడు ఇలా కలే తిప్పుకుని ఉడికించుకుందాం ఆకూరల్లో విటమిన్ ఏ ఐరన్ కాల్షియం ఇంకా బోల్డ్ అని పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి కదండి సో రోజు ఆకూరలు తినండి చాలా మంచిది నేను వారానికి మూడు రోజులు ఈ ఆకూర చేస్తా అండి వీటి రోజుల్లో పప్పు కానీ లేకపోతే తోటకూర ఒకటి అలా చేస్తాను అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కాడలు పడేయకూడదు ఇక్కడ అర స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నా అండి ఎందుకంటే ఆకూరల్లో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తే కనుక అది సాల్ట్ ఎక్కువ అయిపోయి ఉప్పగా ఉంటుంది బాగా కూర అందుకని ఉప్పు ఎప్పుడు తగ్గించి వేసుకోండి ఆకూరల్లో కాడలు ఎప్పుడు పడేయకండి లాస్ట్లో మట్టిగా ఉన్నది మటుకు పడేసి మిగతా కాడలు వేయండి అందులో మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది అంటే పీచ్ పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాడలతో పాటు వండుకోండి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నేను పావు స్పూన్ కారం వేసి స్టవ్ ఆపేసా అండి మన కూర రెడీ అయిపోయింది ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ అంటే పుదీనా వేసాం కాబట్టి పుదీనా కొత్తిమీర మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తాయండి ఏ కూరకైనా సో ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఈ కూర వేడి వేడిగా మనం చపాతీలో కానీ అన్నంలో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీ పిల్లలకి చేసి పెట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్దీ రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈలోపు ఈ రెసిపీ ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్